Okay, all of the sudden everything went south. The gods were not happy, guys. So I need to find a table for a second to fix things. A stone should be alright. Okay, softwares are reacting f too fast. Okay. Uh, let's see. Yeah. Okay, that wasn't smooth. That wasn't. Okay. They have a pilgrimage walk. Welcome back to those of you who found me again. Here we have Jesus, so protectors of the dead. We have a grave related to green tea or saddle maybe. Seems. Oh, finesse, ça l'a pris. Et j'en suis about someone related to green tea. I will not do, go into the graveyard itself. I don't want things to be spooky. Oh, those plants are very close.
So hopefully tomorrow conditions will be good enough for me to take out the gimbal. I don't know where we are going, but... Hopefully tomorrow I don't think I will not take the camera with me, so I can take the gimbal. The, since I had overheating these days, I might not take the big microphone and, uh, and the wide lens. We might go with the regular view only. I think it would be trade-offs that we want to make. So that should be a mausoleum, as far as I understand, with the octagonal shape. One of the divinities. That's one of the monks edited as a Shinto divinity. And a dry garden. How does it look with this? How does it Good enough with the live view. I guess for the camera issue, weight and thing, I think I I will have a look at uh, West holders for cameras. Or maybe a clip. Uh, A belt clip or a handle clip from what's their name? Uh, uh, oh, I forgot what's the name of the company that makes lots of tools for photographers. I forgot, anyways. Maybe I just need to go a bit more MacGyver or oh, trooper like in the way I hold stuff. Still many things to figure out about streaming. So there is a temple that way, as I say. Okay, 50 meters at this one. Another, the Jinja where we went, 200 meters. And to the south, we have the sort of Ziki and the Shino Sakaiki. Shino Sakaiki is under, only 500 meters that way, okay. And 300 meters that way for the southern Gieki. Uh, we want to go east west I think not at all we want to go north east up to Awaji no we can turn before Awaji Okay, but we want to go that way. Up to the park, and at the park we go south. Going back toward the waterworks station and museum. I 
I should take this straight until a bigger street goes. So that big street over there, follow it to the left. And take a tiny, oh no, maybe right away, a tiny small place. Well, okay, so beyond this big road over there, small street to get close to the railway. Okay, no wind, so this rain should not get heavier. Heavy rains are preceded by wind, strong gust of wind. So, statistically, this should not be a problematic rain. Is the charging happening correctly? Yes. Because, of course, I was, you know, running out of batteries. Otherwise, things would not be fun. to go get that small road over there. What are they building up from the railway? Wow. I'm getting stupid crossing that way. Making the station bigger. Or just elevate the railway to open space under. I don't know. What kind of project can that be? For the Shinkansen. Ouais, mais non, parce que c'est la Hankyu, là. Je crois, il me semble. Current Shinkansen, normalement, enfin, peut-être qu'il y aura des nouveaux, il y a des nouveaux deals, mais euh, ce serait pas du tout ma première interprétation. J'ai jamais vu le réseau Shinkansen mélangé avec un autre réseau que JR. Hein. Tu mon avis, ça fait un moment qu'ils ont pas bossé quand même, parce que. Euh, Ils ont des plantes qui poussent sur le chantier quand même. La rouille a eu le temps de baver sur les poteaux.
Là, ça a l'air de bosser, mais les autres trucs... Il y en a qui ont déjà vieilli quand même. Je pense plutôt à une surélévation de la voie pour supprimer les passages à niveau. Je pense que c'est plutôt la politique anti-passage à niveau. Dans le nord, il y a vraiment beaucoup de gens sans masque, hein, comparé au sud. Les masques se font rares dans le nord. C'est un énorme projet en fait là Loïc parce que euh, ça connecte à une autre partie encore plus sur lui je vais essayer d'avoir un point de vintage là mais il y a une autre branche deux étages qui ressemble à une construction d'autoroute il y a un gros complexe là qui se monte sur Awadi voiture je sais pas très très gros complexe ouais, pour éviter les passages à niveau hein, c'est ça hein. c'est la suppression des passages à niveau So, the hanku will be on two levels above the street. And this is a project they have.
こんにちは。そう、見るだけ、ちょっとだけ見るね。うん、はいはい。うん、2レベルがあって、there's a station in the back。So they will elevate the railways to avoid crossing roads. So let me see where do I need to go now to go where I want. So it sucks, but I want to go that way. Ouais, moi aussi je trouve qu ont, que ça avance pas des masses, ouais, c'est clair. Je suis dans un putain de bordel là par contre, mmh, galère. Pour aller où je veux. C'est vrai qu'il su suffit qu'ils aient des problèmes de soubassement et ça prend un temps excessivement long pour, euh, pour fixer les fondations. Ouais, mes envies d'aller où une personne ne va. J'aurais pu marcher de l'autre côté beaucoup plus tranquille en fait. Je suis con. Mais bon. 
chacun son fardeau. Le mien, c'est la connerie. Ah, je suis un peu saoulé de tout faire en anglais, je dois dire. Ça reste un choix qui me qui me pèse au bout d'un moment. On va se lancer par là. Connexion tient. Si je fais pas le couillon, ça, ça tient quand même. Hop. Sans. And here we are, Shrine. So because of crows, they stop the water. And this is the Temizuya. Come I know in front of the Temizuya. It's not always like this. You know, there is. Memorial of what this area used to be. So this area was to bleach cotton. It was an area where they used to bleach cotton. During the Edo period. So they would just dry it in the sun on the river banks. So this area was with this kind of activity. The river is further than it used to be now.
you remember the edges of bad luck according to Shinto calculations it is the age uh, starting from the time of conception not birth so to have your, your the actual age for you you need to do minus one so first is 24 and 18 and that's the age of bad luck the red being the worst one so 41 for men and 32 for women explanation about the branch of shinto it seems We'll take a while to translate again. So the old donation pillars. It's a very local Shrine nowadays. I don't think they do big activities. Things are north, so I'm not even sure they participate in Tenzin. Tenzin is more with the inner river, not the north of uh, the main river. Very residential area. Old houses, new houses, it's a mix. A very usual residential area. Going through time, slowly. They are a bit isolated between the road and uh, railway <laughs> railways actually several of them on one side and on the other side the river so in most towns these kind of places used to be really the dodgy dockers area Very working class. There he is. So they do not change as fast as they, they change over time. They are not rebuilt or anything. They just change over time. So you see more histories, more history in these kind of areas. When it's not so cold, it's better. Easier to drink. They should not set the machines to sell. 
drinks that are so cold. Okay, nothing remains of that place, just the gate. The old gate and that's it. The rest of the domain went away. Now that one building to the left. The building with no entrance. Or oh, maybe on the back here. Actually used for storage. Connected to the building beside. So company bought the uh, or oh, inherited the asset and just took down the old place and they went out of business themselves. Okay. So this place will remain like this for many years. That's the interesting part of uh, popular districts. It will take a long time to have this, the place have a new life. So for those interested in urban exploration, those places are the best. So here we have a temple, private. That's in better days. Still, you know, the place is big and someone financed a playground with Jizo on the side. So I would guess that the temple sold it's land or at the place built. I don't know which one. No quite no it is signed by Osakashi, so the municipality took care of that. Oh, wow, that's a concentration, like three camping cars. Pretty big ones for Japan. Pretty tall, so unusual. There's a big tree there, let's check the big tree. Must be a temple. How is the charging going? Okay, we're back in the green, good. Nice house here. I think it's related to the temple. Must be a temple because we have the marking on the ground. We are going back to the Jizo from which we arrived. 
Okay, so this big house was a temple. And there is a old, old house here. Oh. Nice. That must cost so much money to maintain. Some houses are pretty big and look pretty expensive around here. It's really quite a contrast. As usual in all districts. Some districts are very recent, so you have nothing really older than the 50s, and it's renewed at a fast pace. No pace, to fast pace. But uh, when you have an old district, you, uh, you end up with a mix. The social mix, basically, very different. Because we had that big old house, a very expensive new house, and you have this piece of art here. Little bit of rain coming down on us. No wind still, so no panic. Let's not get too close to Christ because I have allergies. And let's move down that side. There is no wind, but the rain is picking up, so might want. Okay, I think it's time to decluster, people. Asha. So what I cannot figure out is if those kind of neighborhoods are closed down like because of social history, because uh, train line was decided there and ended up, you know, developing in this area that was closed off, or if it is reminiscent of the old organization where you had separate uh, districts that had separations and doors between them. I don't know. 
where it all comes from. Big temple to the right, temple to the left, few temples around. So let's see, I will check the one to the left first. And then let's go to the other one. Nice temple in the city. It feels like chapels in old Catholic cities. So Italia, Spain, France. Used to have chapels all over the place. Japan feels the same with temples and shrines. Three th three twenty already. I've been around a little bit today already. Tampon just have a glimpse at the inside basically the same as the other one Jodo I guess because they are the imperial seal bit more greenery uh, Metal life, I guess they don't talk about music. So we're heading back downtown. Nakajima, Nishi Nakajima, to get back to the subway. So the Yodogawa Christian Hospital, my other J's will pick up if I go there. Can I go around that? Should go here and right. Should be alright. So 
the chess piece is still not, not you know, the best solution. Need to think of something. If I, if I can find some kind of a holster for the gimbal to put it away at, at some time, at some point, it should be all right. Just need to be able to put the gimbal away with uh, minimum trouble. To be able to do things with my two hands. So, need to think of that. With all the harnessing I have for cameras, there might be combinations that can bring a solution for me. So the water work to the left. So I'm drumming to the right because that's a high school. So the museum will have to be evaluated another time. There is not much else that can be touristically attractive around here. The shrines and temples are not public enough, not impressive enough. So it's not in this area I know that uh, Russian tourists come because uh, there is an Orthodox church maybe maybe the only Orthodox church of Osaka in this area so Russian tourists come to this church but beyond that the area is not touristically attractive we got trains lots of supermarkets and things so it's an area to live in. See, we have a life over there. So we have hospitals, schools, the river. I think it's an it's an okay area to live in. Should accommodate most people do I want to take that road with the Pikachu or do I want to oh a shopping arcade so some generation of the uh, uh, social housing they had businesses at the bottom you do have that in Nippon Bashi as well. Most of those businesses died because of supermarkets. They were sort of before the era of supermarkets. But uh... 
Oh, all those, uh, only those that are cafes or very cheap restaurants survived. Otherwise, they all died over time. It's very sad. It's in all neighborhoods. Like uh, in Nippon Bashi, this kind of businesses were still open when I arrived in Japan, but in between the died. Even though they have tourists coming around there. So cafes and this kind can strive, but uh, no, they couldn't make it. It's pretty sad. So I think I'm going, I'm going a bit too far. I need to go to the left, and I want to see that place to the right. We have two things. First, here we have that place. It's either a temple or a municipal graveyard. There's no temple to it, so it must be a municipal graveyard. Okay, with Jesus on the side. And that place looks like a center. Is it still open or is it dead? No, those big chimneys, that's usually the sign of a center. Wood piled up. That could be wood they gather to burn so this center might still be active um, that is quite important to notice these days because centers are closing especially in big towns like Osaka like all centers of my area closed since I arrived in Japan if this one is still open you know It is worth noticing. So it is open, it is active. So we want to take notice of that. So here we are. Have you been a bit too low in the last? Tens of minutes. So 280 yen for adults, less than that for kids. I need to have a set of change to go to a Cento, so I won't go, but you know, Cento is good. Mukunoki Shogaku. Oh, we can. Thanks. Shogaku is on the other side. Rain is picking up. Oh, okay. We are back at the first shrine I see okay so that temple I saw in the corner of my eye was this 
one that was closed earlier. If I am not mistaken, we need to go that way to go back to the subway. Just try to go a different way than other way to come. So we go a bit down here and then to the right. First landmark is uh, what the name of the company, Lake and something. That big building in the back. Yeah. Back on the left, that building is our first landmark. And from there, I will try to find my way back to the subway. Subway is above, above ground around here, so... Might be the subway in the back over there. KNC, merci Loïc. Tu sais si c'est un resto ou un bar ou un truc qu'ils ont tout le temps de leur tour ou juste leur, euh, leurs offices Parce qu'ils ont un, le haut du building qui est euh, bien vitré, qui a l'air bien sympa, quoi. Mais probablement pas ouvert au public. Et je me dis que... Nice old house that is also the owner of the building next door, I think. Nice. Good investment. Je vais peut-être aller voir un KNC alors hein, s'ils annoncent quelque chose pour tout en haut. Peut-être poser la question. Je sais pas trop comment leur demander pour pas passer pour un fou, mais. Ça fait un peu quand même euh, un peu folie des grandeurs un peu si c'est juste euh, vu comme c'est vitré c'est un peu folie des grandeurs d'avoir un grand hall comme ça tout vitré juste pour leur euh, meeting de société peut-être une boîte qui fait bien de ce qui fait du bon pognon moi mais ça fait un peu fou quand même comme euh, à notre époque.
C'est une grosse boîte qui fabrique du matos électronique, genre capteur, pièces pour les automatisations d'usine, etc. Donc ils ont du pognon, oui. En effet, alors. Donc ils ont juste fait un, un hall euh, mégalomaniaque, tu penses Il y a de fortes chances. On va aller checker, ça coûte rien, c'est sur le chemin. Une adresse qui aurait intéressé mon père. Ça. Il était fournisseur pour ce genre de boîte. Une boîte qui doit se fournir chez Omron. On prend le marché de Omron, ça leur est fait triper. piéton elle est de l'autre côté ok c'est un siège mégalo quand même hein. Le design et tout. Non L'entrée, c'est pas là Ok. Oh, disons, le design, il est chelou en plus. En plus, il est chelou, dis donc. On est parti pour faire tout le tour. J'aurais juré que l'entrée serait là et qu'il se la jouait, mais non. C'est une backroom en fait ici. Voir c'est l'entrée quand tu viens du. Oh je sais pas. Quand tu viens du parking. C'est l'entrée quand tu viens du parking. Le truc. Les gens, elle est où Oh putain, dit. Ok. Ça c'est pas comme un dit. Hein 
par l'intérieur ou par l'extérieur il faut faire le tour Ils n'ont pas prévu d'avoir de de, des visiteurs en grande pompe, hein, dis donc. Les visiteurs surprises encore moins. En bac plus 10 déjà pour trouver l'entrée. Il y a des trucs d'évacuation super chelous. Je vais vous mettre la tête par terre par contre. Histoire de ne pas avoir de soucis. Et donc il n'y a pas de panneau de quoi que ce soit. Donc.. Euh Zéro panneau. Je vais demander à la madame juste pour le fun. Vous êtes la tête par terre. Oh, ça tourne. Konnichiwa. Suimasen. Ah non, coucou no top floor, regarde. Ah non, on a dit Kaisa Desne. Restaurant to ka, bar to ka, wa, animasen Desne. Non, non, non. Kaisa Daki Desne. Suimasen. Non, il n'y a pas d'activité en haut pour profiter de la vue. Oh, je suis deg. Ils se sont fait un putain de spot de mégalo, les mecs. Bon, il bah, va falloir faire, euh, faire du business pour se faire inviter par KNC, alors. petit immeuble d'habitation pour euh, le personnel derrière ou alors ils se sont juste payés un, un jardin pour mettre leur nom bien en évidence bon bah voilà ça nous fait une target dans la vie se faire inviter chez KNC pour avoir la vue Bonjour Elise. Bon les mecs, je dois bien vous avouer que euh, parler anglais tout le temps ça me fatigue, alors je vais passer en français. De toute façon, il n'y a pas d'anglophone techniquement, donc euh, ça va. Ils y vont un peu fort sur euh, le... Sur le spread d'eau rafraîchissante là, ils sont un peu sévères les mecs quand même. Heureusement qu'on est passé là, regardez. De l'autre côté, de la rue à ma droite, il y a un temple fermé qui a un petit peu de gueule. Parce qu'à vue de nez, il s'est surtout désormais euh, un, un jardin d'enfants. Mais euh, leur entrée à l'ancienne, pas dégueu, quoi. L'entrée de temple est pas dégueu. Si tu recherches un spot pour voir un billet. Ouais, on m'en a parlé, je l'ai jamais fait, mais oui, on m'a dit que c'était un bon spot. Mais j'ai jamais fait encore. Donc merci de me le rappeler d'ailleurs, parce que du coup, 
Tu vois, autant on me l'a dit, autant... Je ne l'ai pas exploité. Et c'est un accès libre au panorama Je vérifie que je ne vous ai pas perdu dans le souterrain. Non, ça a l'air d'aller. Donc c'est accès libre à l'Orix Attends, il faut que je change les chargements. Oh, il y a de la jeunesse là, il y a une... Oui, avec le corona, je sais pas si c'est encore possible. Euh, bah après, ouais, après le corona, c'est... On fera, on... Si c'est limité avec le corona, j'y retournerai après le corona, ça c'est pas un problème. J'ai le temps d'être patient. J'ai aucune idée de par où est le métro. J'arrive tout droit d'abord. Ouais. Toujours tout droit. Lycée pro, je pense. Ou alors des premières années de fac. Première année d'études supérieures, on va dire. C'est un ok. De dentisterie. Donc bac plus 1, bac plus 2. Dans 4 ans. S'il faut dans 4 ans, il est ça. Moi je suis installé ici. Hein. Moi, même au Chaumdu, j'ai mon visa à vie, je reste à Osaka, il hein, y, y a zéro enjeu là-dessus. Donc, si ça doit être fait dans 4 ans, ce sera dans 4 ans. Si ça doit être fait dans 10 ans, ce sera dans 10 ans. Maintenant, euh, de quelle manière ce sera montré, ça c'est plus instable. C'est donc le métro que l'on voyait en surélevé là. Nous sommes revenus à proximité de notre station de départ, Nishinakajima Minamigata. Ça a bien séché par rapport au déluge que je me suis payé au début de stream. Avant de commencer le stream, parce que du coup j'ai repoussé. Donc bon voilà, c'est pas touristique. Super pour toi, mariage. Euh, oui, mariage il y a très très longtemps. Depuis, il y a beaucoup d'autres facteurs qui me donnent mon visa. 
Je suis conjoint de citoyens japonais, parent de citoyens japonais, et j'ai un visa indépendant. Donc... Euh J'ai un visa d'usure, moi, à l'arrivée, en fait. 20 ans dans le pays, maintenant, ils sont, ils sont bien conscients que repartir, ce serait problématique. Alors, je vais voir un truc de l'autre côté du métro. Il y a un gros bâtiment Nissin. Je vais juste aller évaluer ce qu'il y a dans ce coin-là pour voir s'il y a quelque chose pour sauver ce, ce quartier du point de vue touristique. L'unique, je dirais que c'est un quartier pas cher, beaucoup d'animations, beaucoup d'activités variées. Euh, il y a des communautés d'étrangers assez visibles. Euh, J'ai croisé des maris d'Indiens au début quand je suis arrivé donc euh, hmm. un bon quartier de vie mais pas un quartier touristique ce qui en soit est bien parce que du coup si tu habites là tu te fais pas aborder Les mariages effectués en France sont pris en compte. Oui, oui, tu peux faire valoir ton mariage au Japon. Et la double nationalité existe dans la loi japonaise. Non, la double nationalité n'existe pas. Mais dans les faits, le Japon ne peut pas te forcer à perdre ta nationalité. Donc, C'est du droit international, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Quand t'es français, par exemple, la loi française interdit à la France de faire des apatrides. Donc ils peuvent pas te retirer une nationa ta nationalité française si c'est la seule que tu as. Donc le Japon qui demande d'avoir la nationalité, de, de, retire, de perdre sa nationalité précédente pour avoir la nationalité japonaise, eh ben, ils, peuvent en fait, ils doivent en fait se contenter seulement, si j'ai bien compris, d'une demande de perte de nationalité française pour eux te donner la nationalité. Parce que la France ne donnera jamais confirmation tant que tu n'as pas, pas la nationalité japonaise. Donc une fois que tu as la nationalité japonaise qui t'est donnée, à euh, ils ne peuvent pas aller plus loin pour te forcer à, à effectivement perdre ta nationalité française. Donc tu peux arrêter le process. Sachant qu'en plus, le process pour perdre la nationalité par le droit du sang en France, si j'ai bien compris, c'est extrêmement dur. Autant la droite a foutu le bordel pour ceux qui l'avaient par le droit du sol, euh, et euh, pour eux, ils peuvent la perdre même euh, quasiment euh, s'ils en ont une autre. Les lois Sarkozy, si je me souviens bien. Autant par le droit du sang, là, c'est beaucoup plus coton. C'est un droit inaliénable. Donc, euh, toute une histoire, la double nationalité. Et quand tu nais avec les deux nationalités, pour les Japonais, entre 18 et 20 ans, tu dois choisir. Mais là encore... Il, le japonais va choisir le Japon, mais rien ne dit qu'il va euh, perdre l'autre, en fait. Le Japon a juste besoin de savoir qu'il a choisi la, la nationalité japonaise. Et ils n'ont pas accès à l'info de la perte de nationalité de l'autre côté. C'est tout un bordel. Dont je vous parlerai plus in extenso à l'avenir, vu que mon premier fils va être confronté à ça d'ici quelques mois. Donc le bâtiment ici, c'est juste le ciel. 
siège, il n'y a rien de particulier. Ok. Sans même avec une entrée gardée. Donc ils n'ont même pas essayé de faire un truc qui rappelle aussi leur, euh, leur usine de Cup Lamen. Okay. Bon à savoir. Et tu es redevable du fisc de quel pays Moi actuellement je suis redevable seulement du fisc euh, japonais. Quand tu, pars, quand tu quittes la France et que tu fais un quitus, euh, tu deviens également euh, non redevable du fisc français vu que tu te assujettis à un autre fisc. Euh, si tu n'as pas de quitus, c'est davantage un problème, mais c'est négociable entre les deux pays. Et euh, moi, je suis parti avant d'être imposable en France. J'ai jamais fait de déclaration euh, d'impôt euh, indépendante. Je suis parti à la fin de mes études, donc euh, j'ai jamais eu ce problème-là. Ah, par contre, j'ai un autre problème d'une autre nature. Viens par ici. Hop là. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme plan c'est pas top top hein. donnez moi une seconde que je gère ça après peut-être quand tu, quand tu passes plus de 6 mois dans un pays tu viens résident de ce pays donc c'est dans ce pays là que tu dois payer tes impôts euh, mais après quand tu as des revenus dans un autre pays si tu as un revenu en France pendant que tu es à, à l'étranger tu es aussi redevable de l'impôt français pour tes revenus en France Mais bon, il y a, voilà, après, il y a des stratégies et des trucs euh, d'impôts de, euh, du côté français. Euh, ils t'expliquent ça assez bien. Quoi. Ouais, du côté japonais, si tu es salarié man, par exemple, euh, ça vient jamais te, te saouler. Ça fait pas partie des choses qui... Donc voilà. Donc on a fait notre petite balade aujourd'hui sur euh, Nishinakajima Minamigata. Bilan, quartier pour habiter, toutes les options, euh, pas loin, pas mal, euh, tous les prix aussi visiblement. Euh, pas mal d'étrangers sont dans ce quartier-là. Donc euh, un bon choix pour vivre. Euh, éventuellement pour rester, euh, pour loger pendant les pendant des vacances, mais c'est pas le quartier qui a le plus d'infrastructures pour ça, je pense. Hein. Il y a d'autres quartiers qui sont plus au sud et qui ont beaucoup plus d'hôtels, de hostels, et, etc. Ici, je suis pas, je trouve pas que c'est beaucoup moins visible, donc il euh, y en a moins, je pense, à l'arrivée. Hmm. Je vous maltraite de manière éhontée aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même, j'ai quand même commencé à quelque chose comme 13 heures, donc euh, on en est à un peu plus de 3 heures de stream au total. C'est une bonne dose pour aujourd'hui. Je suis à la limite de, des besoins de recharge sur les éléments essentiels. Les iPhones, c'est normal d'avoir les recharger en cours de route, mais le Wi-Fi commence à faire la gueule aussi. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Demain, je ne sais pas encore du tout ce que nous aurons comme live. Je vais y réfléchir à partir de maintenant. Nous aurons un stream, quoi qu'il arrive. Euh, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. C'est encore à définir. Si vous voulez le savoir, euh, bah, regardez mes messages dans mon Discord. Il euh, y a pas grand chose d'autre en l'état actuel des choses mais on y travaille petit à petit sinon vous pouvez me retrouver sur instagram twitter aussi mais twitter c'est moins bien déjà j'y parle beaucoup moins c'est plus pour écouter pour moi donc c'est 
Insta et Discord. C'est ça les deux principaux. Si vous parlez français, j'ai un podcast aussi. Euh, si vous tapez « Immigrer au Japon euh, », vous trouverez mon podcast assez facilement, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère vous revoir bientôt. Et puis, bonne journée